উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী দুই হাজার একুশের পরিসংখ্যান বিষয়ের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীকা আজকের ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিপদী বিন্যাস যদিও আমি দ্বিপদী বিন্যাস নিয়ে আজকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো কিন্তু তার আগে তোমাদের সঙ্গে আরেকটু কথা বলে নিতে হবে যে তোমরা ইতিমধ্যে সকলেই জেনেছ যে তোমাদের কোভিড নাইনটিন কারণে সিলেবাসটিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে প্রথমত এই পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসটি নিয়ে আজকে তোমাদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলবো এবং তারপরে এই পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসের আলোকে দ্বিপদী বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যথারীতি আমি তোমাদের সঙ্গে আছি নাজমুল হাসান সহকারী অধ্যাপক পরিসংখ্যান রাজশাহী কলেজ রাজশাহী দেখো কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতিতে তোমাদের এইসএসসি প্রকার পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা ক বিভাগ আর একটা হচ্ছে খ বিভাগ তোমরা সবাই জানো যে আমাদের পরিসংখ্যানের দ্বিতীয় পত্রে টোটাল নয়টি অধ্যায় রয়েছে এই নয়টি অধ্যায়ের ভিতর থেকে আমাদেরকে পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচিতে চারটি অধ্যায়কে সংযোজিত করা হয়েছে এই চারটি অধ্যায়কে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি ভাগে আছে যেখানে প্রথম অধ্যায় ইতিপূর্বে তোমরা এটা পড়েছ সম্ভাবনা এবং তৃতীয় অধ্যায় গাণিতিক প্রত্যাশা এই দুইটি অধ্যায়কে কর্তৃপক্ষ ক বিভাগের আওতাভুক্ত করেছে এবং খ বিভাগের মধ্যে আওতাভুক্ত করেছে দ্বিপদী বিন্যাস এবং জীব পরিসংখ্যান এইভাবে টোটাল নয়টি অধ্যায়কে চারটি অধ্যায় নয়টি অধ্যায় থেকে চারটি অধ্যায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে কে আবার দুইটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের পরিসংখ্যানের দ্বিতীয় পত্রের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি এই পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসের আমরা যদি প্রশ্ন বিন্যাস নিয়ে একটু লেখি দেখো যে প্রতিটা কোর্সেই দুইটা অংশ থাকবে যথারীতি একটা তত্ত্বীয় অংশ আর একটা ব্যবহারিক অংশ আমি ব্যবহারিক নিয়ে আজকে কথা বলছি না তত্ত্বীয় অংশ নিয়ে কথা বলছি তত্ত্বীয় অংশের ক বিভাগ অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় থেকে দশ থেকে পনেরোটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে এবং খ বিভাগ থেকে প্রথম ও তৃতীয় না এটা নবম অধ্যায় থেকে আমাদের চতুর্থ অধ্যায় এবং নবম অধ্যায় থেকে আমাদের দশ থেকে পনেরোটি কোশ্চেন থাকবে এই টোটাল দুইটা বিভাগ থেকে আমাদের মোট প্রশ্নপত্র থাকবে পঁচিশটি এবং বহু নির্বাচনের প্রশ্ন যে পঁচিশটা অংশ থাকবে এই পঁচিশটির উত্তরে আমাদেরকে করতে হবে দ্বিতীয়ত যা সৃজনশীল অংশ থেকে ক বিভাগ থেকে আমাদের থাকবে ক বিভাগ থেকে আমাদের থাকবে চারটি প্রশ্ন সেখান এবং খ বিভাগ থেকে থাকবে আমাদের চারটি কোশ্চেন এই মোটে আট কোশ্চ আটটি কোশ্চেন আমাদের সিলেবাসের মধ্যে প্রশ্নপত্রে থাকবে এই আটটি কোশ্চেন থেকে প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে দুইটি প্রশ্নের অ্যান্সার তোমাকে করতে হবে এই হচ্ছে কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতি দুই হাজার একুশ সালের এইচএসসি পরীক্ষার আমাদের পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রের পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি এবং প্রশ্ন বিন্যাস সুপ্রশিক্ষার্থীরা এটার আলোকে আমরা আজকে আলোচনা করব তোমাদের চতুর্থ অধ্যায়ে যে দ্বিপদী বিন্যাস আছে এবং ক্লাস শুরুর আগে আমি তোমাদেরকে আরেকটি কথা বলে রাখি যে তোমরা ইতিমধ্যেই ক্লাসের রুটিন পেয়েছ এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কিন্তু আমাদের যে ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্টের কিন্তু অনলাইন ক্লাস টেস্টের একটি রুটিন কিন্তু তোমরা পেয়েছ যেখানে উল্লেখ আছে যে আমাদের পরিসংখ্যানের ক্লাস টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে নয় তারিখ দুপুর বারোটা বিশ ঘটিকায় এবং সেখানে বিশ মিনিটের একটি ক্লাস টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনে এবং আজকে আমি তোমাদেরকে যে অংশটুকু দেখাবো এই যে দ্বিপদী বিন্যাস এই দ্বিপদী বিন্যাস তোমাদের আগামী ক্লাস পরীক্ষার পাঠ্যসূচি হিসাবে নির্ধারণ করা হলো এবং এইখান থেকে এই দ্বিপদী বিন্যাস থেকে আমরা 
মোটামুটি তোমাদের জন্য বিশটি এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আমরা অনলাইনে থ্রো করে দেব তোমরা এই বিশটি কোয়েশ্চেন তোমরা উত্তর দিবে তাহলে সুপ্রশিক্ষার্থীরা আরেকটু যদি আমরা সিনোপসিস করি তাহলে সিনোপসিসটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে যে কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতিতে আমাদের একটি পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস আমরা পেয়েছি যেখানে যে সিলেবাসের মধ্যে কি আছে যে আমাদের নয়টি অধ্যায় ছিল সেখান থেকে আমাদের চারটি অধ্যায় গ্রহণ করা হয়েছে এই চারটি অধ্যায়কে আবার দুইটি বিভাগে বিভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে ক বিভাগ এবং আরেকটি বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে খ বিভাগ ক বিভাগের মধ্যে আছে প্রথম এবং তৃতীয় অধ্যায় এবং গ বিভাগের মধ্যে আছে চতুর্থ এবং নবম অধ্যায় এবং প্রতিটি বিভাগ থেকে পনেরো থেকে বিশটি বহু নির্বাচনী কোশ্চেন নিয়ে মোট পঁচিশটি বহু নির্বাচনী কোশ্চেন থাকবে এবং প্রতিটি বিভাগ থেকে চারটি সৃজনশীল কোশ্চেন থাকবে অর্থাৎ টোটাল প্রশ্নপত্রে আমরা আটটি সৃজনশীল কোশ্চেন পাব এই আটটি থেকে প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে দুইটি কোশ্চেন নিয়ে দুইটি প্রশ্নপত্র নিয়ে আমাদেরকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই গেল আমাদের প্রশ্নপত্র বিন্যাস এবং আগামী নয় তারিখে আমাদের যে অনলাইন ক্লাস টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে সেই ক্লাস টেস্টে আমাদের আজকে সিলেবাস আমি তোমাদেরকে নির্ধারণ করে দিয়েছি দ্বিপদী বিন্যাস এবং এই দ্বিপদী বিন্যাস থেকে আমরা বিশটি এম সি কিউ কোয়েশ্চেন নির্ধারণ করব এবং এই বিশটি কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে অনলাইনে পরীক্ষা দিতে হবে এবং সেই আলোকেই আজকে আমি দ্বিপদী বিন্যাসটুকু তোমাদের সঙ্গে আজকে রিভিউ ক্লাস হিসাবে আমি উপস্থিত হয়েছি সুপ্র শিক্ষার্থীরা এই দ্বিপদী বিন্যাসের মধ্যে দেখো অনেক বিষয় আছে এখানে কিছু বিষয়কে আমরা বাছাই করেছি যে সমস্ত বিষয় তোমাদের এই দ্বিপদী বিন্যাস থেকে আলোচিত হবে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নিই যেমন বার্নলি ট্রায়াল ও এর বৈশিষ্ট্য আমরা যখন বিন্যাস পড়ছিলাম বিন্যাসে কিন্তু আমরা বার্নলি ট্রায়াল বার্নলি ট্রায়াল কি জিনিস বার্নলি ট্রায়াল কি জিনিস এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আমরা সুপ্রি শিক্ষার্থীরা দেখেছি এ বিষয়ের বিশদ বলার কোনে এই জিনিসটা দেখবা যেমন এখান থেকে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে বার্নলি ট্রায়ালের মান কি কি হতে পারে বার্নলি ট্রায়ালের মান কি কি হতে পারে বার্নলের বৈশিষ্ট্য কি কি হতে পারে দেন থাকবে দ্বিপদী বিন্যাস ও দ্বিপদী বিন্যাসের সূত্র দ্বিপদী বিন্যাস কি জিনিস এবং দ্বিপদী বিন্যাসের সূত্র কি জিনিস অর্থাৎ দ্বিপদী বিন্যাসের আমার ব্যাক ডিসক্রিপ্টিক একটা ডেফিনেশন থাকবে এবং দ্বিপদী বিন্যাসের একটি সূত্র বা অঙ্কীয় রূপ আমার থাকবে দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা ফাংশন আমরা যখন দ্বিপদী বিন্যাস পড়ব কারণ আমরা যখন বিন্যাস পড়েছি পরিসংখ্যানের প্রত্যেকটি বিন্যাসের এক একটি সম্ভাবনা ফাংশন থাকে কারণ সম্ভাবনা ফাংশন ছাড়া কখনো কোনো পরিসংখ্যানের কোনো বিন্যাস হয় না এই সম্ভাবনা ফাংশনের মাধ্যমে আমরা কি করে থাকি যে সেই বিন্যাসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু সম্ভাবনা বের করে থাকি অনুরূপভাবে এই দ্বিপদী বিন্যাসের একটি সম্ভাবনা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে দেন চার নম্বরে আছে আমাদের দ্বিপদী বিন্যাসের ব্যবহার অর্থাৎ আমাদের যখন আমরা দ্বিপদী বিন্যাসের সংজ্ঞা পড়ব বিতম বিন্যাসের সম্ভাবনা ফাংশন পড়ব এবং পরবর্তীতে দ্বিপদী বিন্যাস আমাদেরকে কোথায় কোথায় কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো আমাদেরকে জানতে হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে এবং শুধু যে ব্যবহার তা না এই ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা শুধু ব্যবহার করবো তাই না এটার কোথায় কোথায় দ্বিপদী বিন্যাসের লিমিটেশন আছে সেই লিমিটেশনটাও কিন্তু এই দ্বিপদী বিন্যাসের ব্যবহারের মধ্যে আমাদের আলোচ্য সিচুই থাকবে দেন আমাদের আছে দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় এবং প্রয়োগ অর্থাৎ দ্বিপদী বিন্যাসের গড় কি বিত নিশ্বাসের ভেদাঙ্ক কি এবং দ্বিপদী বিন্যাসের গড় এবং ভেদাঙ্ক আমাদের কিছু তথ্য দেওয়া থাকবে সে সমস্ত তথ্যর মাধ্যমে দ্বিপদী বিন্যাসের গড় এবং ভেদাঙ্কের সূত্র ব্যবহার করে আমাদেরকে গড় এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে দেন দ্বিপদী বিন্যাসের ধর্মাবলী আমরা যখন দ্বিপদী বিন্যাস পড়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা প্রায় বারো তেরোটা দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বা দ্বিপদী বিন্যাসের ধর্মাবলী পড়ে যায় আজকেও আমরা একটু রিভিউ করব এসব ধর্মাবলীকে আমরা বিভিন্নভাবে এম সি কিউ আকারে সাজিয়ে এম সি কিউ নির্বাচন বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আকারে সাজিয়ে আমরা এগুলো তোমাদেরকে প্রশ্ন আকারে থ্রো করব এবং বাস্তব উদাহরণ সাহায্য দ্বিপদী বিন্যাসের বিভিন্ন সমস্যাবলী এবং দ্বিপদী বিন্যাসের যে অঙ্কীয় রূপ আছে দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা ফাংশন আছে দ্বিপদী বিন্যাসের যে ধর্মাবলী আছে এই সব ব্যবহার করে আমরা বাস্তব জীবনে আমাদের যে সমস্ত কিছু সমস্যাবলী আছে গাণিতিক সমস্যাবলী আছে এই সমস্যার সমস্যাবলীকে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করত আমরা যে এখানে সুপ্রি শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখছো তোমরা প্রথম স্লাইডে আমার চারটি এবং দ্বিতীয় স্লাইডে তিনটি টপিক্স আছে 
এই মোট সাতটি টপিকস আমরা দ্বিপদী বিন্যাসের মধ্যে বিষয়বস্তু হিসাবে আলোচনা করব এবং এই সাতটি টপিকস থেকে আমাদের আগামী 9 তারিখে যে ক্লাস টেস্ট হবে সেই ক্লাস টেস্টের মধ্যে আমরা প্রশ্ন তোমাদের জন্য দেব এবার দেখো আমি শুধু তোমাদের কিছু প্রশ্নের নমুনা আজকে তোমা আলোচনা যেমন দ্বিপদী বিন্যাস কে উদ্ভাবন করেন দ্বিপদী বিন্যাস কে উদ্ভাবন করেন এটা যদি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বহুনির্বাচনী কোশ্চেনগুলো আছে এই বহুনির্বাচনগুলো কোশ্চেনগুলো কিন্তু আসলে আমাদের জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আমরা যখন সৃজনশীল কোশ্চেনগুলোকে অ্যানসার করি আমাদের সৃজনশীল কোশ্চেনে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক যে কোশ্চেনগুলো আছে যে প্রশ্নপত্র থাকে এই জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক কোশ্চেনগুলো কি কিন্তু আমরা বহুনির্বাচনী প্রশ্নে রূপান্তর করে থাকি এই যেমন আমরা বলি যদি দ্বিপদী বিন্যাস হতে এটা একটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন কিন্তু এই এইটা কি আমরা যদি কি বলতে পারি এটাকে আমরা কিন্তু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করতে পারি যেমন এটা উত্তর যদি হয় এটা জ্ঞানমূলকভাবে তুমি যদি লেখো যে সুইস গণিতবিদ জেমস বার্নলি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দ্বিপদী বিন্যাসের উদ্ভাবন করেন অর্থাৎ এটা আমরা জ্ঞানমূলক হিসাবে এই কোশ্চেনটা এখন যদি এটাকে আমরা বহু নির্বাচনী কোশ্চেনে রূপান্তর করতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে দ্বিপদী বিন্যাসের উদ্ভাবন করেন জেমস বার্নলি চার্লস ডারুইন এভাবে আমরা চারজন চারজন বিভিন্ন সাইন্টিস্টের নাম আমরা দিতে পারি সেখান থেকে তোমাকে একটি নাম সিলেকশন করে আমাদেরকে দিতে হয় এ বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তোমরা ইতিমধ্যে বহু নির্বাচনী প্রশ্নে কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় তা খুব ভালোভাবে অবগত হয়েছ তারপর যেমন হতে পারে কি দ্বিপদী বিন্যাস প্রথম কে প্রকাশ করেন দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটা জিনিস আছে উদ্ভাবন এবং একটা জিনিস আছে প্রকাশ অর্থাৎ উদ্ভাবন দ্বিপদী বিন্যাস জেমস বার্নুইলি করেছেন ঠিক কিন্তু তিনি সেটা পাবলিশ করতে পারেননি এই জন্য আমরা জেমস বার্নুল মিত্র উনিশশো তার ভ্রাতস্পেন বার্নুলি দ্বিপদী বিন্যাস প্রথম প্রকাশ করেন এই জিনিসগুলো আমরা একটু লক্ষ্য করব দ্বিপদী বিন্যাসের নাম দ্বিপদী কেন যেমন দ্বিপদী বিন্যাসের এগুলো হচ্ছে একটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন এই কোশ্চেনটাকে আমরা কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা কিন্তু বহু নির্বাচনী কোশ্চেন আকারে নিয়ে যাব বার্নুলি চেষ্টা বলতে কি বুঝি অর্থাৎ চেষ্টার সংজ্ঞা কি বার্নুলি চেষ্টা বলতে আমরা কি বুঝি দেন দ্বিপদী পরীক্ষা কাকে বলে তারপর দেখো দ্বিপদী চলক কি ইহার মান কত অর্থাৎ দ্বিপদী চলক কি দ্বিপদী চলকের হয়তো চারটা ডেফিনেশন আমরা তোমাদের কেমসি আমাদের অপশন আকারে তোমরা যে কোনো একটু উত্তর এক্স্যাক্ট উত্তর তোমাকে কিন্তু দিতে হবে মান কত দ্বিপদী চলকের মান কি আমরা সবাই জানি কি দ্বিপদী চলকের মান জিরো এবং ওয়ান এই জিনিসকে আমরা বহু নির্বাচনী কোশ্চেনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু উপস্থিত করে এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেব তারপর দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের সংজ্ঞা দাও এটাও একটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন কিন্তু এটাকে আমরা বহু নির্বাচনী কোশ্চেনে রূপান্তর করে ফেলবো এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে আসলে মাথায় রাখতে হবে দেন দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের অঙ্কীয় রূপ কি এখানে হয়তো একটি দ্বিপদী বিন্যাসের এখানে শুধু একটি কথাই আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক যে কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনগুলো তোমরা ভালো করে স্টাডি করবা তাহলে আমরা বহু নির্বাচনী কোশ্চেনের উত্তর খুব সুন্দরভাবে আমরা এগুলো লিখতে পারবো যেমন দেখো কখন দ্বিপদী বিন্যাসকে বার্নলি বিন্যাস বলা হয় এখানে কিছু শর্ত আছে যে দ্বিপদী বিন্যাসের কখন হয় সাধারণত দ্বিপদী বিন্যাসে এনের মানের উপর ভিত্তি করে কিন্তু দ্বিপদী বিন্যাসটা বার্নুলি বিন্যাসে রূপান্তর হয় এবং এই মানগুলার যদি আমরা অ্যামালগমেন্টে চেঞ্জ করে দিই তাহলে কিন্তু এটা একটা বহু নির্বাচনী কোশ্চেন কে তারপর দ্বিবিন্যাসের শর্তসমূহ কি কি আমরা দ্বিপদী বিন্যাসে কি কি শর্তে আকারে কিন্তু আমরা আমরা জেনেতে তারপর দ্বিপদী বিন্যাসের কোন ধরনের সম্ভাবনা বিন্যাস এই জিনিসটা আমরা কিন্তু দেখতে পারি তারপর দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের পরামিতি কয়টিও কি কি তাই না যে দ্বিপদী বিন্যাসের পরামিতি কয়টি দুইটি তাই না দ্বিপদী বিন্যাসের পরামিতি কয়টিও কি কি এন এবং পি এবং এই এই প্রশ্নটাকে আমরা একটু বহু নির্বাচনী প্রশ্নে যদি রূপান্তর করে যাই সেই ক্ষেত্রে তোমাকে অর্থাৎ এই প্রশ্নটা যদি তুমি জ্ঞানমূলক কিংবা অনুধাবন প্রশ্ন যদি তুমি ঠিক মতো জানো তাহলে বহু নির্বাচনী প্রশ্নে তোমার উত্তর করতে কোনো সমস্যা হবে না দেন দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের সমস্ত সম্ভাবনার যোগফল তারপর দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের প্রতিবারের চেষ্টা সফলতা বিফলতা কি একই থাকে দ্বিপদী বিন্যাসের তেন দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ও ভেদাঙ্ক কত বা কি দ্বিপদী বিন্যাসের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাত কত দ্বিপদী বিন্যাসের পরিমিত ব্যবহার আদর্শ বিচ্যুতি কত দ্বিপদী বিন্যাসের ব্যবহৃত এন পি কিউ দ্বারা কি বোঝায় আমরা সবাই জানি এন দ্বারা কি নাম্বার অফ ট্রায়ালস পি হচ্ছে সফলতা সম্ভাবনা এবং কিউ হচ্ছে কি বিফলতার সম্ভাবনা দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ও ভেদাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কি আমরা সবাই জানি যে কি দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ইজ গ্রেটার দেন কি ভেদাঙ্ক অর্থাৎ গড় সবসময় ভেদাঙ
এই যে এক্স্যাক্ট যে ডিসিশন এই ডিসিশনটাকে বহু নির্বাচনে প্রশ্নে রূপান্তর হয় দ্বিপদী বিন্যাসে বংকিমতা সুচলতা কত আমরা সবাই জানি দ্বিপলী সেমিনারে বংকিমতা সুচলতা কি বেটা ওয়ান সমান কিউ মাইনাস পি এবং সুচলতা সমান থ্রি প্লাস সামথিং দ্বিপদী বিন্যাস কখন সুষম হয় আমরা সকলে জানি যে পি সমান কিউ যদি হয় তখনই কেবলমাত্র দ্বিপদী বিন্যাস সমান মতো অর্থাৎ সফলতা বিফলতার সম্ভাবনা যদি সমান হয়ে যায় তখন কেবলই কেবলমাত্র দ্বিপদী বিন্যাস একটি সুষম অবিন্যাসে রূপান্তর হয় দেন সুপেশিক্ষাতে দেখো দ্বিপদী বিন্যাস কখন পেশ বিন্যাসে রূপান্তর হয় যখন দ্বিপদী বিন্যাসের চেষ্টার সংখ্যা খুব বড় এন টান্স টু ইনফিনিটি এবং সফলতার সম্ভাবনা খুব কম অর্থাৎ পি টান্স টু জিরো তখনই দ্বিপদী বিন্যাস কি পেশ বিন্যাসে রূপান্তর হয়ে যায় দ্বিপদ বিন্যাস কখন পরিমিত বিন্যাসে আকার ধারণ করে দ্বিপদী বিন্যাসের চেষ্টার সংখ্যা খুব বেশি এবং সফলতা বিফলতার সম্ভাবনা প্রায় সমান সেই ক্ষেত্রে দ্বিপদী বিন্যাস পরিমিত বিন্যাসে আকার ধারণ করে দেন তারপর দ্বিপদী বিন্যাস কখন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বঙ্কিন হয় যদি দ্বিপদী অর্থাৎ দুইটি শর্ত দেওয়া আছে যদি পি ইজ গ্রেটার দেন কিউ তবে দ্বিপদী বিন্যাস বঙ্কিন ধনাত্মক হবে এবং পি ইজ লেস দেন কিউ হয় দ্বিপদী বিন্যাসটা বঙ্কি ঋণাত্মক হয় এই যে এখানে আমরা বলছি যে দ্বিতীয় বিন্যাস কখন সুসহম হয় দ্বিপদী বিন্যাস কখন পশু বিন্যাসে রূপান্তর হবে দ্বিপদী বিন্যাস কখন পরিমিত বিন্যাসে রূপান্তর হবে দ্বিপদী বিন্যাস কখন ধনাত্মক এবং ঋতান্ত এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের এগেনিস্টে প্রত্যেকটার জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক কোশ্চেন এগেনিস্টে আমাদের কিছু শর্ত দেওয়া আছে আমরা যখন এটাকে বহু নির্বাচনের প্রশ্নে রূপান্তর করব তখন এই শর্তগুলো একটি সঠিক শর্ত দেওয়া থাকবে বাকি তিনটি ভুল দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাদেরকে সঠিক অ্যান্সারটা করতে হবে তারপর দেখো দ্বিপদী বিন্যাসে কয়টি প্রচুরক থাকতে পারে অর্থাৎ দ্বিপদী বিন্যাসে আমরা সাধারণত যখন পড়েছি তখন দ্বিপদী বিন্যাসে প্রচুরক পড়েছি দ্বিপদী বিন্যাসে কয়টি প্রচুরক থাকবে সেই জিনিসটা আমরা দেখতে পারি একের অধিক দ্বিপদী বিন্যাসের পণুপনি বা রেখানের সূত্র কি জিনিস এই জিনিসটা আমরা এক্স্যাক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এইটা এবং এই জিনিসটা বাকি তিনটা অপশন হচ্ছে ভুল থাকবে তুমি এক্স্যাক্ট অ্যান্সারটি তুমি করবা পরামিতি কি সমগ্র বা বিন্যাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো জানলে সমগ্র বা বিন্যাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তাদেরকে বলা হয় পরামিতি এই যে পরামিতির একটা ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনটাকে আমরা চারটি ডেফিনেশনে রূপান্তর করে একটি ডেফিনেশনটা সঠিক থাকবে এবং বাকি তিনটি ডেফিনেশন ভুল থাকবে তোমাকে এইভাবে আমরা ডেফিনেশনগুলো যদিও অনলাইনে আমরা এখানে শুধু এম সি কিউ কোশ্চেন তোমাদের আগামী পরীক্ষায় হবে এই জ্ঞানমূলক কোশ্চেন লিখতে হয় কিন্তু এই লেখা জিনিসটাকে আমরা বহু নির্বাচনের কোশ্চেনে রূপান্তর করবো এই জন্য আমি বারবার বলছি যে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক কোশ্চেনগুলো তোমরা সঠিকভাবে অধ্যয়ন করবে তাহলেই এই যে নয় তারিখে যে পরীক্ষা আছে বহু নির্বাচনের কোশ্চেন যে পরীক্ষা আছে অনলাইনে সেটা তোমরা সঠিকভাবে লিখ অ্যান্সার করতে পারবে দ্বিপদী বিন্যাসে গড় কি ঋণাত্মক হতে পারে যদিও এটা মনে হচ্ছে কি যে অ্যান্সার কয়টা কি অ্যান্সার হচ্ছে কি ঋণাত্মক হতে পারে আইদার ইয়েস অর নো কিন্তু এই ইয়েস এবং ন কে আমরা চারটি অ্যান্সারে রূপান্তর করে দেবো দেন দ্বিপদী বিন্যাসে এনপিকে এর মান কি ঋণাত্মক হতে পারে এই যে এখানেও কি যে এখানেও আমরা দেখতেছি যে এই কোশ্চেন অ্যান্সার ইয়েস অথবা নো কিন্তু এই ইয়েস নো কে আমরা চারটি কোশ্চেনে রূপান্তর করব। দ্বিপদী বিন্যাসে এন ও কিউ কে পরামিতে বলা হয় কেন এই যে কেন বলা হয় কেন অর্থাৎ কি কেন দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে এটা একটা কি এটা একটা অনুধাবনমূলক কোশ্চেন অর্থাৎ এখানে কিছু ব্যাখ্যা থাকবে কিছু লজিক থাকবে তাই না কিন্তু আমরা এখানে যখন তোমাদেরকে দ্বিপদী বিন্যাসে এন ও কিউ কে পরামিতে বলা হয় কেন এই কেনর চারটি উত্তর আমরা এখানে তৈরি করব তোমাদের জন্য এই চারটি উত্তর থেকে তোমাকে একটি উত্তর বাছাই করে দিতে হবে কোন বিন্যাসকে পূর্ণরূপে পরিচিত প্রদান করে ধ্রুবক বা ধ্রুবকগুলো হয় ওই বিন্যাসের পরামিতি দ্বিপদী বিন্যাসে গড় ঋণাত্মক হতে পারে না মন্তব্য করো এটা একটা অনুধাবনমূলক কোশ্চেন এটা একটা হ্যাঁ এটা একটা অনুধাবনমূলক কোশ্চেন কিন্তু এই অনুধাবনমূলক কোশ্চেনটাকে আমরা তোমাদের জন্য বহু নির্বাচনী কোশ্চেন রূপান্তর করব দ্বিপদী বিন্যাসে গড় আর বিচ্যুতি চার বক্তব্যটি যাচাই করো অর্থাৎ যাচাই করো মানে কি এখানে আমাকে দেখতে হবে জিনিসটি ঠিক আছে কিনা দ্বিপদী বিন্যাসে প্রত্যাশিত গণসংখ্যার একটি সূত্র আছে আমরা এক্সপেক্টেড অফ এক্স সমান কি জানি ক্যাপিটাল এন সমান প্রবলিটি অফ এক্স এই যে আমরা সূত্রটা জানি আমরা সকলে এটা জানি কি দ্বিপদী বিন্যাসের প্রত্যাশিত প্রত্যাশিত গণসংখ্যা সমান আমরা জানি এক্সপেক্টেশন সমান এন গুণ প্রবাবিলিটি অফ এক্স এই যে আমরা প্রত্যাশিত গণসংখ্যার এই যে আমরা থিওরিটা দিয়েছি এইটাকে আমরা বিভিন্ন চারটি অপশনে হয়তো দিয়ে রাখবো সেই চারটি অপশনের মধ্যে তোমাকে এই যে এক্সাক্ট যে 
উত্তরটা আছে সেই উত্তরটা তোমাকে কিন্তু দিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো আমরা এভাবে যদি প্রত্যাশীয় গণসংখ্যার যদি আমাদের এমসিকিউ क्वेश्चन থাকে সেভাবে আমরা সেটাকে আমরা নিয়ে আসব তারপরে দেখো দ্বিপদী বিন্যাস কি সুষম বা প্রতিসম হয় অর্থাৎ দ্বিপদী বিন্যাসটা কি সুষম বা প্রতিসম প্রতিসম হতে পারে সেই জিনিসটা আমরা কিন্তু এখানে দেখব তারপর দেখো দ্বিপদী বিন্যাসকে ধনাত্মক বংকিন হয় দ্বিপদী বিন্যাস আসলে কি ধনাত্মক বংকিন হতে পারে এটা এটাকেও আমরা দেখতে পারি দ্বিপদী বিন্যাস কি ঋণাত্মক বংকিক হয় দ্বিপদী বিন্যাস কি অতি সুচালো হয় যদিও এই যে কি থাকার কারণে আমাদের কি মনে হচ্ছে যে এটা অ্যানসার একটা অ্যানসার একটা হতে পারে দুটা হতে পারে তাই না কিন্তু এই জরুরকে আমরা চারটি क्वेश्चनে আমরা রূপান্তর করব একটু ব্যতিক্রমী ওয়েতে আমরা জিনিসটাকে আমরা দেখাবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা তোমাদেরকে এই দ্বিপদী বিন্যাসের ধর্মাবলী বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু কথা বলি কারণ দ্বিপদী বিন্যাস আলোচনা করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি পুরো দ্বিপদী বিন্যাস জুড়ে যে সমস্ত জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক क्वेश्चन আছে সবকিছু আসলে দ্বিপদী বিন্যাসের ধর্মাবলী বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আসলে সম্পৃক্ত এই জন্য আমি তোমাদের এই পুরো বিন্যাস কিন্তু সিলেবাসের আলোকে এই বিন্যাসের আমি ধর্মাবলী একটু তোমাদের সামনে আলোচনা করছি দ্বিপদী বিন্যাস এটা বিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাস হ্যাঁ আমরা সবাই জানি কেন দ্বিপদী বিন্যাস একটি বিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাস কারণ দ্বিপদী বিন্যাসে যে দুইটি মান গ্রহণ করে সে মান দুটো হচ্ছে 0 এবং 1 এর বাইরে সে কোনো মান দিরুন কে এবং মান দুটো হচ্ছে কি বিচ্ছিন্ন মান এইজন্য আমরা বলে থাকি যে দ্বিপদী বিন্যাস একটি বিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাস দেন দেখো দ্বিপদী বিন্যাসের দুটি পরামিতি একটি কি n এবং p আমি যেতে এটা তোমাদেরকে বহু নির্বাচনী क्वेश्चन আছে যে দ্বিপদী বিন্যাসের পরামিতি 1 2 3 4 তাই না তাহলে তোমাকে সেইভাবেই সেটাকে তোমাকে অ্যানসার দিতে হবে তারপর গেছে দ্বিপদী বিন্যাসের সমস্ত সম্ভাবনার যোগফল 1 যে কোনো সম্ভাবনার যোগফল 1 দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনারও যোগফল 1 প্রতিবার চেষ্টার সফলতা p এবং বিফলতার সম্ভাবনা অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ এটা একটা কি দ্বিপদী বিন্যাসের একটা আমরা যে দ্বিপদী বিন্যাসের সংজ্ঞা দিয়েছিলাম দ্বিপদী বিন্যাসের দ্বিপদী যে বিভিন্ন শর্তগুলো উল্লেখ করেছিলাম সেটা এটার মধ্যে একটা ভাইটাল শর্ত যে কি p এবং q অর্থাৎ সফলতা এবং বিফলতার সম্ভাবনার কোনো পরিবর্তন হয় না বিন্যাসের গড় np এবং বিন্যাসের ভেদাঙ্ক হচ্ছে npq এবং পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে √ ওভার npq এই বিন্যাসের গড় ভেদাঙ্ক অপেক্ষা বড় ইতিপূর্বে আমি তোমাদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু क्वेश्चन তোমাদের আমি আলোচনা করেছি এই क्वेश्चन গুলোর সম্পূর্ণ উত্তর কিন্তু তোমরা এখানেই কিন্তু সবগুলোতে পেয়ে যাচ্ছ দ্বিপদী বিন্যাসের বংকিমাতা কত দেন দ্বিপদী বিন্যাসের সুচলতাঙ্ক দ্বিপদী বিন্যাসের চেষ্টার সংখ্যা খুব বড় হলে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে क्वेश्चन দিয়ে একটা क्वेश्चन আলোচনা করতেছিলাম যে দ্বীপ কোন শর্তের ভিত্তিতে দ্বিপদী বিন্যাস পশু বিন্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং দ্বিপদী বিন্যাস কোন শর্তের ভিত্তিতে দ্বিপদী বিন্যাস পরিমিত বিন্যাসে রূপান্তর হয় তারপর একটি দ্বিপদী বিন্যাসের গড় 4 ভেদাঙ্ক 3 হলে এর মান কত এবং হলে প্রবাবিলিটি অফ x 0 এবং প্রবাবিলিটি x n এর মান কত এখানে যখন আমরা প্রশ্ন করব তখন হয়তো বা একটি দিতে পারি কিংবা দুটি হতে পারে প্রবাবিলিটি x 0 কত এবং প্রবাবিলিটি অফ x 1 কত একটি দেন আরেকটি क्वेश्चन হতে পারে যেমন কি একটি কোম্পানি উৎপাদিত বাল্বে 20% খারাপ বাল্বগুলো 10টি করে প্যাকেটে সরবরাহ করা হবে তবে চারটি দেখো একটি কোম্পানি উৎপাদিত বাল্বে 20% খারাপ বাল্বগুলো 10টি করে সরবরাহ তবে তবে দেখো চারটি বাল্ব খারাপ থাকবে এমন এমন সর প্যাকেটের সংখ্যা কত কমপক্ষে একটি বাল্ব খারাপ থাকবে এমন সংখ্যা কত বড় জোর দুইটি খারাপ থাকবে এমন সংখ্যা কত এবং বড় একটির বেশি থাকবে তা এবং দুইটির দেখো এই প্রশ্নটাতে আমরা কিন্তু যদি খারাপের সংখ্যা যদি আমরা কি দেখি অর্থাৎ কি দুইটা তাই না আমাদের কি আছে 20% খারাপ অর্থাৎ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে 0.2 এবং ভালো থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে 0.8 তাই না তাহলে আমরা যদি খারাপকে যদি আমরা খারাপকে আমরা যদি টোটাল যদি র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলকে যদি x দ্বারা যদি আমরা ডিনোট করে থাকি তাহলে আমরা কি p অফ x হবে 
সমান কত হবে অর্থাৎ আমার সফলতা সফলতা তাহলে কত হবে যেহেতু এখানে বিফলতা দেওয়া আছে কিউ এক্স সমান কত টোয়েন্টি পারসেন্ট তার মানে সম্ভাবনা হবে টু আর প্রবাবিলিটি হবে পয়েন্ট এইট অর্থাৎ পি এক্স প্লাস কিউ এক্স সমান হচ্ছে পয়েন্ট এইট যোগ পয়েন্ট এইট সমান হচ্ছে ওয়ান তাই না তো সেখানে আমাদেরকে এখন বলা আছে যে চারটি অর্থাৎ কি প্রবাবিলিটি অফ x সমান ফোর তোমাকে বের করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ x সমান ওয়ান বের করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ x ইজ গ্রেটার দেন টু বের করতে হবে এবং প্রবাবিলিটি অফ x এক্স সমান জিরো এই প্রবাবিলিটি তোমাদেরকে বের করতে হবে এখানে যে কোশ্চেনগুলো তোমাদেরকে আসলে দেওয়া আছে সেই কোশ্চেনগুলো এই যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ওয়ান ফোর এই জিনিসগুলো যদি আমরা বের করি তাহলে কিন্তু এই অঙ্কটার এবং এখানে এক্স্যাক্ট যখন তো এগুলোকে বহু নির্বাচনী কোশ্চেনে আমরা যখন উপস্থাপন করব এই উপস্থানগুলোকে একটি সঠিক উত্তর থাকবে এবং সেখান থেকে কিন্তু বাকি ভুল উত্তরগুলোকে তোমাকে ডিসকার্ড করে তোমাকে যেতে হবে তারপর দেখো দেখো একটি নিরপেক্ষ মধ্যে পাঁচ বার নিক্ষেপ করা হলো তাই না তাহলে দুইটি মাথা কমপক্ষে তিনটি মাথা বড় যে দুইটি মাথার সম্ভাবনা কম অর্থাৎ কি যে আমার পাঁচ বার নিক্ষেপ করা মানে কি অর্থাৎ আমাদের টু টু দুই পাওয়ার ফাইভ তাই না টু টু দুই পাওয়ার ফাইভ সংখ্যক বার আমরা কিন্তু আমাদের এই স্যাম্পল ডোর পাবো সেখান থেকে যদি এক্স আমাদের যদি কি হয় যদি একটা চলক হয় তাহলে এক সমান টু অর্থাৎ দু এক সমান টু অর্থাৎ দুটো হেড এবং কমপক্ষে অর্থাৎ এক্স ইজ লেস দেন থ্রি এবং বড় জ্বর এক্স ইজ গ্রেটার দেন থ্রি এবং কি হবে বড় জ্বর দুইটি মাথা অর্থাৎ এক্স ইজ কি লেস দেন টু এই যে এখানে তিনটা জিনিস আছে এই তিনটা জিনিসকে কিন্তু আমি তোমাদের এখানে বলতে পারি যে এখান থেকে আমি কিন্তু এই অঙ্কটা কিন্তু এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে এবং এখানে উদ্দীপক এবং আমাদের বেশ কিছু কিন্তু উদ্দীপক থাকবে এবং সেই উদ্দীপক থেকে আমাদের কিন্তু প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করতে হবে তারপর দেখো এখান দেওয়া আছে পঁচিশ বছর বয়সের একজন ব্যক্তির আগামী বিশ বছরের মৃত্যুর সম্ভাবনা পয়েন্ট দুই একটি বিমা কোম্পানি পঁচিশ বয়সে পনেরো জন নির্বাচন করে আমার নিকটে জানতে চাচ্ছে কি জানতে চাচ্ছে আগামী বিশ বছরে কেউ মারা যাবে না তার সম্ভাবনা কত তাহলে আমরা এটাকে কি করতে পারি যে দ্বিপদী বিন্যাসের মাধ্যমে এখানে আমরা কি করতে পারি দ্বিপদী বিন্যাসের মাধ্যমে কিন্তু এখানে এই উত্তর যে তার সম্ভাবনা বের করতে পারি এবং এই সম্ভাবনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা বলতে পারব যে আগামী বিশ বছরে কেউ মারা যাবে না এবং সেইভাবে কিন্তু একটি বিমা কোম্পানি তার কিন্তু পলিসি কিন্তু নির্ধারণ করে থাকে তার লাভ লস কিন্তু সে কিন্তু নির্ধারণ করে থাকে অর্থাৎ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খুব বুঝতেই পারছো যে পরিসংখ্যানের এই বিন্যাসগুলো কিভাবে বাস্তব জগতে আমাদের কত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যায় তারপর আগামী বিশ বছরে তাদের দুজনের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কত অর্থাৎ তাদের এই যে ব্যক্তি আছে তাদের যে তারা যে বিশ বছরের মধ্যে মারা যাওয়া তার সম্ভাবনা সেটাও কিন্তু আমরা বের করতে পারব তারপর আরেকটি উদ্দীপক দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা দেওয়া আছে পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কেবার যে কোনো একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একজন প্রতিনিধি পঁচিশ বয়স সুস্থ পান অর্থাৎ এটাও একটা ইন্স্যুরেন্স তার এবং তার দেখো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দেওয়া হচ্ছে কি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং এটার কি তাহলে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ এটার এগেনস্টে দেখো আমাদেরকে এই প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে যে পরবর্তীতে আঠারো বছর পর্যন্ত কমপক্ষে দুজন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নির্ণয় করো এভাবে কিছু উদ্দীপক দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে আমাদের কি দ্বিপদী বিন্যাসকে ব্যবহার করে সম্ভাবনা বের করে আমাকে দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে যেমন তারপর দেখো আমাদের কিছু আমের অঙ্ক দেওয়া আছে একটি ঝুড়িতে রাজশাহীর ল্যাংড্রা আমের সিক্সটি পারসেন্ট ভালো এবং অবশ্যই আমরা উত্তর ঝুড়ি হতে আধা ডজনের ল্যাংড্রা গ্রহণ করা হলো দেন দেখো আমাদের কমপক্ষে চারটি ভালো আম অর্থাৎ এক্স ইজ কমপক্ষে চারটি অর্থাৎ এক্স ইজ দিন কি এক্স ইজ লেস দেন ফোর এর যদি সম্ভাবনা বের করি তাহলে কিন্তু আমাদের আমাদের এইটা কিন্তু আমরা বের করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জিনিসগুলো আমরা যখন পৃথিবীপূর্বে প্রথমে যখন আমরা দ্বিপদী বিন্যাস করেছিলাম তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু সুবিস্তারিতভাবে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছিলাম অনলাইন ক্লাসে হ্যাঁ এই জন্য আজকে আমি আর বেশি ডিসক্রিপশনে যাচ্ছি না শুধু তোমাদের জন্য যতটুকু আগামী পরীক্ষার জন্য যে জিনিসগুলো আছে এবং আজকে যে জন্য এগুলো তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করবে দ্বিপদী বিন্যাসে দেখো আরেকটি আমরা আলোচনা করছি দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ভেদাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কেমন দেখো এই উত্তর কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে কিন্তু আমরা পড়ে এসে যখন আমরা দ্বিপদী বিন্যাসের বিভিন্ন ধর্মাবলী নিয়ে কথা বলছিলাম তখন কিন্তু আমরা পড়েছি কি দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ভেদাঙ্কের চাইতে বড় অর্থাৎ দ্বিপদী বিন্যাসের গড় হচ্ছে এনপি এবং ভেদাঙ্ক হচ্ছে এনপিকিউ এনপিকিউ 
অর্থাৎ পি ইজ লেস দেন ওয়ান এবং কিউ ইজ অলসো লেস দেন ওয়ান তাহলে স্বাভাবিকভাবে এন পি ইজ গ্রেটার দেন ডেফিনেটলি এন পি কিউ এই সম্পর্কটাকে আমরা বহু নির্বাচনী কোশ্চানে দিতে পারি যে পি সমান কিউ এন পি সমান এন পি কিউ এন পি ইজ গ্রেটার দেন এন পি কিউ এন পি ইজ লেস দেন এন পি কিউ অথবা এন পি এভাবে আমাদের কিন্তু থাকতে পারে তারপর দেখে একটি দ্বীপদ্বিবিন্যাসের গড় সিক্স বেদাঙ্ক থেকে এলো সম্ভাবনা ফাংশনটি নির্ণয় করো এবং প্রবলটি অফ এক্সিস গ্রেটার দেন ওয়ান এবং প্রবলটি এক্সিস গ্রেটার দেন ওয়ান লেস দেন ওয়ান এভাবে ছোটোখাটো কিছু কিছু অঙ্ক দেওয়া থাকবে দেখো কোন শহরের জন্ম নেওয়া ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট ফাইভ তথ্য সংগ্রহের সদ্য জন্ম নেওয়া চারটি সন্তানের মধ্যে ককৃত হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এটা যদি হয় তাহলে দেখো উদ্দীপক হলে গৌরব ভেদাঙ্ক নির্ণয় করে এরকম একটা উদ্দীপক দেওয়া থাকতে পারে সেখান থেকে আমাদের কি দ্বীপদ্বিবিন্যাসের সূত্র ব্যবহার করে আমাদের দ্বীপদ্বিবিন্যাসের সূত্র ব্যবহার করে আমরা গৌরব এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় এ ধরনের অঙ্ক এবং গৌরব ভেদাঙ্ক নির্ণয় এই অঙ্কটাকে আমরা বহু নির্বাচন প্রশ্নে আকারে আমরা কিন্তু রূপান্তর করব যেখানে সব সহজেই তুমি যদি এখান থেকে এনপি এনপি এবং এনপি কিউ এর মান বের করো এবং সেখান থেকে পূর্ব থেকে পি এর বান দেওয়া পি এর বান দেওয়া আছে কিউ এর বান দেওয়া আছে এবং এন ওর মানও দেওয়া আছে এন এর মান দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে আমরা খুব সহজেই কিন্তু এনপি এবং এনপি কিউ কিন্তু বের করে আমি উত্তরটি করতে পারবো তারপর দেখো একটি সাম্প্রতিক জরিপে কোনো কোম্পানি তিরিশ পার্সেন্ট কলম নষ্ট এবং কলমগুলো বারোটি বারোটি করে বাজারজাত করা হয় এরূপ এক হাজারটি প্যাকেটের উপর জরিপ করা হয়েছিল হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে উদ্দীপক দেওয়া আছে এই উদ্দীপকের প্রথম কথা হচ্ছে দ্বীপদী বিন্যাসের যে কোনো সমস্যা দেওয়া থাকলে প্রথমে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে সেখানে আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে এন পি কিউ এন এর মান কত পি এর মান কত এবং কিউ এর মান কত এই এন পি কিউ এর মান যদি তুমি জেনে যাও তাহলে যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো অঙ্কই আমাদেরকে দেওয়া থাক না কেন খুব সহজেই তুমি সেই অঙ্কটি করতে পারবা যেমন দেখো এখানে যে কাল থেকে দুইটি কলম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রত্যাশিত প্যাকেটের সংখ্যা নির্ণয় করো দুইটি কলম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কত অর্থাৎ প্রবলিটি হবে এক সমান টু এবং প্রবলিটি হবে এক সমান টু আমরা সকলেই জানি কি এন সি কি তাহলে এন এর মান এখানে আছে এক হাজার হ্যাঁ তাহলে এন এর মান এক হাজার এক্স এর মান কত হবে দুই এবং পির মান কত হবে পির হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন এবং কিউ এর মান হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি এই যে আমরা এখান থেকে এই যে অঙ্কীয় রূপ যেটা পেয়ে গেলাম এই প্যাক থেকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল হিসাব করে আমরা কিন্তু সহজে খুব সম্ভাবনাটা আমরা কিন্তু বের করতে পারব দেখো এখানে দেখো আমি তোমাদেরকে এই অঙ্কটা দেখাচ্ছি যে একটি ঝিরুতে যতগুলি সাদা বল আছে তার দ্বিগুণ লাল বল আছে হ্যাঁ ঝুরুতে দৈবাচিতভাবে ছয়টি ডিট বল নির্বাচন করা হলো তাই যদি হয় তাহলে দেখো লাল বলের সংখ্যা দুইটি কম হওয়ার সম্ভাবনা কত এভাবে একটি উদ্দীপক দেওয়া থাকবে এবং উদ্দীপক এগিনিস্টে যদিও এই উদ্দীপকের ইংলিশটা কিন্তু আমরা সৃজনশীল কোশ্চেনে কিন্তু আরও অনেক কোশ্চেন কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত থাকে কিন্তু এখানে আমরা যখন এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে বহু নির্বাচনী কোশ্চেনে যখন আমরা রূপান্তর করবো তখন কিন্তু আমরা এইভাবে কিন্তু হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে তুমি প্রবলিটি হবে একসময় টুর যদি আমরা মান বের করি তাহলেই কিন্তু অঙ্কটি হয়ে যাবে এবং কমপক্ষে অর্থাৎ কি প্রবলিটি অফ এক্স ইস গ্রেটার দেন টু তারপর দেখো এখানে এই যে এখানে দেখো একজন শুটার সে প্রতি চারটি শুটে দুইটি লক্ষ্যবিন্দু ভেদ করতে পারে এই দক্ষতা দেখে জাতীয় দলের কোচ বেশ আশাবাদী এবং তার ধারণা জীবনে জীবন এবার এশিয়া কাপে শিরোপা নিতে হবে এশিয়া কাপে চূড়ান্ত পর্বে জীবন দশটি শুট করলো অর্থাৎ আমার যদি এটা দ্বীপদী বিন্যাস সংখ্যা তাহলে খুব সহজেই আমরা বলতে পারি যে এন এর মান কত যে কত এন এর মান হচ্ছে টেন এবং প্রথমে যে অংশটুকু দেওয়া আছে দেখো সে প্রশিক্ষার্থীরা সে প্রতি চারটি সুটে দুইটি লক্ষ্যবিন্দু ভেদ করে অর্থাৎ চারটির মধ্যে তার সফলতা কত তাহলে তাহলে তার সফলতা হচ্ছে চারটির মধ্যে দুইটি তার সফলতা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সফলতা এবং বিফলতা হচ্ছে কি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ পিউ এর মানও পয়েন্ট ফাইভ এবং কিউ এর মানও হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এবং এন এর মান হচ্ছে টেন তাহলে জীবন কমপক্ষে কমপক্ষে কি তিনটি লক্ষ্যবিন্দু ভেদ করার সম্ভাবনা কথা অর্থাৎ প্রবলিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন থ্রি এটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে খুব সহজেই কিন্তু এই অঙ্কটি আমাদের হয়ে যাবে দেখো আরেকটি অঙ্ক তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছে দেখো একটি পাবলিক পরীক্ষায় মেয়েস পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চান্ন পার্সেন্
এবং সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে দুই ভাই পনেরো জন পরীক্ষার্থী নেওয়া হলো সাতজন মেয়ে পরীক্ষার্থী হওয়ার সম্ভাবনা কত অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমাদের পঞ্চান্ন পার্সেন্ট মেয়ে পরীক্ষার্থী অর্থাৎ আমাদের সম্ভাবনা কত পি হচ্ছে কত এখানে আমরা যদি এখন একটু হোয়াইট বোর্ডের দিকে যাই দেখো দেওয়া আছে কি যে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী হচ্ছে ফেমেল তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমার কি হবে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে মেল তাহলে এই ফেমেল পরীক্ষার্থীকে আমরা যদি সফলতার হার হিসাবে চিহ্নিত করি তাহলে পি সমান কত হবে ফিফটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড সমান হবে পয়েন্ট ফাইভ আর কিউ সমান হবে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ভাগ একশো অর্থাৎ সমান হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে এখানে পি এবং কে এনের মান পেয়ে গেছি আমার এন এর মান হচ্ছে কত আছে আমাদের এন এর মান আছে ফিফটিন তাহলে আমরা যদি সেটা প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ লেস দেন প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন সেভেন সমান ফিফটিন সি জিরো পি টু দি পাওয়ার এক্স অর্থাৎ কি পি টু দি পাওয়ার জিরো কিউ টু দি পাওয়ার ফিফটিন মাইনাস জিরো জো ফিফটিন সি ওয়ান পি টু দি পাওয়ার ওয়ান কিউ টু দি পাওয়ার ফিফটিন মাইনাস ওয়ান এইভাবে আমার কিন্তু চলে যাবে অর্থাৎ এখানে যদি এইটুকু হয় তাহলে এই এখানে আমি কিন্তু আর এইটুকু বাকিগুলো আমি লিখতে পারব না অর্থাৎ কি হবে এখানে যদি তাই হয় তাহলে এটা আমাদেরকে সাত থেকে শুরু করতে হবে তাই না ফিফটিন সি সেভেন পি টু দি পাওয়ার সেভেন কি টু দি পাওয়ার এইট জো ফিফটিন সি এইট পি টু দি পাওয়ার এইট কি টু দি পাওয়ার সেভেন এইভাবে কিন্তু আমার সর্বশেষ ফিফটিন সি ফিফটিন পি টু দি পাওয়ার ফিফটিন কি টু দি পাওয়ার জিরো এইভাবে যে সম্ভাবনা বের হবে সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজে কিন্তু এখানে করতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সামনে আজকে যে দ্বিপদী বিন্যাসের যে প্রথমে আমি যে তোমাদের কিছু জ্ঞানমূলক এবং দেন তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু অনুধাবনমূলক কোশ্চেন আলোচনা করেছি এবং এই জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক কোশ্চেনগুলোকে তোমরা খুব সুন্দর করে স্টাডি করবা এই জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক কোশ্চেন থেকে আমরা কিন্তু বহু নির্বাচনী কোশ্চেনগুলোকে সেট করবো এবং এই ধরনের এবং পরবর্তীতে আমি বেশ কিছু তোমাদের সঙ্গে গাণিতিক সমস্যাবলী নিয়ে কথা বলেছি এসব গাণিতিক সমস্যাবলীতে খুব সবসময় গাণিতিক সমস্যাবলী যখনই যেটা পারবা তখন প্রথমেই তোমাদেরকে দ্বিপদী বিন্যাসের ক্ষেত্রে তুমি সেটা আলোচ্য যে আমার কোথায় এন কোথায় পি এবং কোথায় কিউ এই এন পি কিউ কিন্তু আমাদেরকে প্রথম অবস্থায় খুঁজে নিতে হবে এই এন পি কিউ আমরা যখন খুঁজে পাব তখনই কিন্তু যে কোনো ধরনের সমস্যাকে আমি কিন্তু ওভারকাম করতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের অবগতির জন্য আরেকটি যে এই দ্বিপদী বিন্যাস থেকে আগামী নয় তারিখে আমাদের যে অনলাইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে তোমাদের বিশটি কোশ্চেন থাকবে এবং তোমাদেরকে বিশটি কোশ্চেনে কিন্তু উত্তর করতে হবে এবং বিশ সময় থাকবে তোমাদের বিশ মিনিট বিশ মিনিটে বিশটি কোশ্চেন কিন্তু উত্তর করতে হবে এবং এর মধ্যেই তোমাদের তোমরা হয়তো পরবর্তীতে সেই নাম্বারটাই দেখতে পারবা এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা তোমাদের এই নাম্বারগুলো এবং তোমাদের কি পরিমাণ পরীক্ষা তোমরা উপস্থিত হলে সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস পারব বলে আশা রাখি তাহলে তোমরা ভালোভাবে আগামীতে পরীক্ষার প্রিপারেশন এবং সকলে পরীক্ষা উপস্থিত হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকে তোমাদের জন্য এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ